ahogy a tegnapi és a tegnap előtti videót, a mait is azzal kezdem, hogy elmondom, ez nem valami szivárvány színű karkötő, hanem egy heti belépésre jogosító szalag egy fesztiválra, ha esetleg szemet szúrna valakinek. A másik dolog, hogyha lehet, most ne azt méregessétek, hogy én mennyire vagyok, vagy nem vagyok elhízva. Elvégre a pszichiáterek sem biztos, hogy normálisak, a bőrgyógyásznak is lehet gombás a lába, és köművesre is hullott már a mennyezeti vakolat álmában az éjszaka közepén. Valamint az illem tanár is kiturkálja az órát, ha egyedül van, és káromkodik, ha belerúg mezitlába az ágy lábába, vagy éppen kiszakad az ujja hegyén a WC papír. Oké, okay. erről ennyit, most pedig lássuk a mai témát. Meg kell elmítenem két korábbi videómat, amelyeket be is linkeltem ide, ez alá a leírásba. Az egyik 191-es sorszám alatt található, amiben részletesen elmondom, miért minősül a tojás teljes értékű, tökéletes tápláléknak, amolyan szuper élelmiszernek. A másik 201-es sorszám alatt található, és részletesen elmesélem benne, hogy mit kell tudni a zsírégetésről, és hogy miért nem fedi a valóságot az a teória, ami már évtizedek óta él a köztudatban, és azt állítja, hogy fizikai aktivitás, például futás hatására 20 perc után kezd el égni a testünkről a zsír. Hát ez így kérem szépen nem igaz, nem lehet ezt így meghatározni, azért nem, mert csak attól függ ez a folyamat, illetve ennek a folyamatnak a beindulása, hogy mikor fogynak el az úgynevezett friss készleteid. Ha ezek elfogytak, csak akkor nyúl a szervezeted a zsírokhoz, hogy fedezze az energia szükségletét. Ez elkezdődhet 5 perc után is, de kitolódhat akár több órára is. Egyedül csak attól függ, hogy mikor és mit ettél legutóbb, és hogy mennyi van ebből a friss készletből még a beleidben, ahonnan a vérednek folyamatosan van lehetősége után tankolni. Főleg a vékony bélről van itt szó, mert a vastagbélből már csak víz visszaszívódás történik, onnan már tápanyag nem szívódik fel, de ha még a vékony bélben ott van előző estéről, mit tudom én, 70 a rakott krumpli, akkor hiába futsz te akár három órát is, biztos lehetsz benne, hogy a meglévő testzsírodból nem fog lemenni még egy mikrogram se. Mert a véredből veszi fel első lépésben a szervezet a kalóriát, és csak amikor már nincs lehetősége a vérednek a vékonybélből tankolni, na hát akkor jönnek a zsírszövetek. Oké, okay. ennyit erről. Ezekről beszélek a két említett videóban, amit az előbb említettem, az a 191-es és a 201-es videó. Most akkor... Jöhet a tojás, a teljes értékű táplálék, a szuper élelmiszer, és hogy miért minősül tökéletes segítőnek a zsírégetésben. A legtöbb diétával, fogyókúrás módszerrel, reformkonyhai recepttel az a probléma, hogy ezek nem csak csökkentett kalóriabevitelt garantálnak, amit ugye hangoztatnak is bőszen, hanem tápanyagokból is erősen csökkentett mennyiséget, életfe egyes tápanyagok teljes hiányát garantálják, hát ezt viszont elhallgatják bőszen, de legalábbis nem említik. Ilyenkor a szervezetünk, hogy pótolja a hat tápot, kiegészítse az ellátmányt, hozzányúl a saját készleteihez, izomszöveteket, csontszöveteket, idegszöveteket rabol le, és természetesen minden egyéb kötő és lágyszövetet. Aztán jön a <coughs> hírhet retteget jó-jó effektus, mert a következő inséges időszakra rákészülve, a legközelebbi kiadósabb, vagy csak ilyen normálisabb étkezés alkalmával igyekszik a szervezetünk a lehető legtöbb tartalékot felhalmozni a raktáraiban, főleg zsír formájában. De <coughs> mi történik, amikor tojást teszel? Ha csak tojásra hagyatkozva próbálsz zsírt égetni, vagyis fogyni, mert ugye csak zsírból szeretnénk fogyni. Na hát a tojásnak rendkívül alacsony a kalória tartalma. Egy tyúk tojás átlag 70 kalóriával rendelkezik. Egy átlagos testsúlyjal bíró ember, most mindegy, hogy férfi vagy nő, ezért elég tág határok közé rakom, az 1500 és 2000 kalória közötti napi szükségletet emlegethet. Ez körülbelül olyan 25-30 tojásnak felel meg naponta, ha semmi más nem eszel, vagy nem ennél, és ez még mindig csak a minimum kalória szükségletet fedezi a normális életfunkciók működéséhez. Tehát, ha tegyük fel, háromszor 5, vagyis 15 tojást eszel naponta, az azért nem olyan kevés, azzal még mindig csak a kalória szükséglet felénél vagy. Persze, ha nem eszel mellé sonkát, rántott húst, vagy francia salátát, hanem mondjuk csak valami gyenge zöldséget egy fél zsemlével, vagy ilyesmi. <kül> És mégsem leszel rohadt szúnyogok. <kül> Tehát mégsem leszel ettől a 
csökkentett kalória bevételtől éhes, független attól, hogy drasztikusan megvontad magadtól a kalóriákat. 15 tojással drasztikusan megvontad magadtól a kalóriákat. Annyira alacsony a tojás kalóriaértéke. Mégsem leszel éhes. Azért nem leszel éhes, mert a tojás mindennel, szó szerint mindennel ellátja a szervezetedet. Fehérjék, zsírok, eszenciális aminosavak, vitaminok, ásványanyagok, minden megvan benne, amire szüksége van a szervezetednek, sőt, még több minden. Csak egy valamit nem ad kalóriát, hát illetve ad csak nagyon keveset. Ezért a szervezetünk, hogy fedezze a kalória szükségletét, mert ugye a tápanyag nem elég kalória is kell, a saját zsírraktáraiból fogja megoldani, és mivel minden tápanyagot megkap már néhány tojásból, tehát nem kell tényleg 15-öt megenni, azzal csak példáloztam, tehát néhány tojásból mindent megkap, így egyáltalán nem fog hozzányúlni az izomszövethez, idegszövethez, csontszövethez, vagy bármelyik kötőszövethez. Csak a zsírszövethez nyúl, mert semmi másra nem lesz szüksége, mint pusztán csak kalóriára. Minden mást megkap néhány tojásból. Még egyszer mondom, nem kell 15-öt megenni, csak, azt csak azért mondtam, hogy érzékeltesse, amit a dolgok súlyát. Tehát néhány tojás is elég. Aztán, hogy hogyan készíted el ezt a néhány tojást, <coughs> vagy akár mennyit, mert igazából olyan, olyan tojás guztusod van, megjelzte nyugodtan 30-at is, azzal sem fogsz hízni, mert azzal is még csak a minimum kalóriával vagy. Tehát, hogy, na, tehát a lényeg, hogy hogyan készíted el, mivel fogyasztod, ha csak néhány darabot teszel, az már csak a csak a szakácskönyveken és a kreativitásodon múlik. Úgy fogsz tőle fogyni, hogy közben egészséges maradsz, nem fogsz hiánybetegségektől szenvedni, mint egyéb diétás, fogyókúrás étrendek mellett. Arról már pedig már nem is beszélve, hogy a sárgájának extrém magas a koleszterin tartalma, ami az egekbe küldi a tesztoszteron szintet és a libidót mindkét nem esetében, így tovább fokozva a zsírégető folyamatokat, miközben fokozott és tartós nemi vágyat generál. Ugyanis a tesztoszteron mennyiségét tekintve folyamatosan igyekszik fordított arányba kerülni a meglévő testzsír százalékkal. De ez már tényleg csak habatortán. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!